হ্যালো एवरीवन সো তেইশ ব্যাচে সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে অলরেডি একটা অঙ্ক আছে যেটা কিনা বরিশাল বোর্ডে আসা একটি অঙ্ক যেটা উনিশ সালে আসছে তো তেইশের জীবনে কি চলছে এখন চলছে হচ্ছে কিছুদিন পরে এইচএসসি পরীক্ষা সো এইচএসসি পরীক্ষার আগে আমাদের শেষ মুহূর্তে যা যা কিছু আমরা পড়েছি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ সব কিছু ঝালাই করে নেওয়ার একটা পারফেক্ট সময় তাই না সো সেরকমই আমাদের তোমরা জানো যে ফিজিক্স ম্যানি এক থেকে তেইশে শেষ মুহূর্তের ফিজিক্সের একটি পূর্ণাঙ্গ কোর্স অলরেডি লঞ্চ হয়েছে যেটা কিনা এই মাসের পনেরো তারিখ থেকে ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে হ্যাঁ তো তোমরা সবাই যুক্ত হয়ে যেতে পারো ক্যাপশনটা তোমরা পেয়ে যাবা হচ্ছে আমাদের লিঙ্কটা পেয়ে যাবা ক্যাপশনে আর হচ্ছে এই কোর্সে তোমরা বিশ তারিখের আগে যদি জয়েন করে ফেলো সেক্ষেত্রে তোমরা ফিফটি পার্সেন্ট অফে মাত্র সাতশো নিরানব্বই টাকা এটাতে জয়েন করতে পারবা ওকে ফাইন তাহলে চলো আমরা হচ্ছে একটি অঙ্ক করে ফেলি যেটা আমাদের বোর্ড পরীক্ষাতে আসছে অঙ্কটা যথেষ্ট স্ট্যান্ডার্ড আছে সো এটা ভৌত আলোকবিদ্যার একটি অঙ্ক সো অঙ্কটা স্টেটমেন্টে কী বলছে স্টেটমেন্টে বলেছে বায়ু মাধ্যমে বায়ু মাধ্যমে দিচির পরীক্ষায় আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মানে বুঝতেই পারছো ইয়ং এর ডাবল সিট এক্সপেরিমেন্টের কথা বলা হয়েছে এবং আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যাম্পটা দেওয়া আছে যেটা হচ্ছে চুয়ান্নশো আমস্টং আচ্ছা চিট দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব মানে ইয়ং এর ডাবল সিলিং এর দুটা চিট থাকে তাদের মাঝের দূরত্ব ওয়ান পয়েন্ট এবং পর্দার দূরত্ব হচ্ছে টু মিটার প্রথম কোয়েশ্চেন এখানে বলা হয়েছে পর্দায় সৃষ্ট দশতম উজ্জ্বল ডোরার কৌনিক স্মরণ বের করো সো কৌনিক স্মরণের কনসেপ্টটা আমাদের বইয়ে ডিরেক্টলি সূত্র আকারে নাই বাট আমরা এটা নর্মালি বের করতে পারি তাই না সো ইয়ং এর ডাবল সিট থেকেই আসলে ভৌত লোকবিদে কোয়েশ্চেন আসে আর ইউজুয়াল এখান থেকে অ্যাক্সেপ্ট কোয়েশ্চেন আসে সো এরকম সাজেশন ভিত্তিকভাবে প্রিপারেশন নিলেই আসলে আমরা এইচএসিতে নাইনটি থ্রি প্লাস নাম্বার উঠাতে পারবো যেটা কিনা বুয়েটে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পিরিকৃত এটা আচ্ছা ফাইন তাহলে চলো আমরা এই অঙ্কটা সলভ করে ফেলি তো আমরা ধরে নিচ্ছি যে এখানে যে সূত্রটা আছে সেটা আমরা সবাই জানি ডেফিনেটলি জানার কথা যারা জানো না তারা ডেফিনেটলি আমাদের এই কোর্সে যুক্ত যেখানে আমরা বেসিক থেকে পূর্ণাঙ্গ সিকিউ সলভ করাবো আচ্ছা সো ইয়ং এর ডাবল সিট এক্সপেরিমেন্টে দুইটা চিট থাকে এবং চিট দুইটার মধ্যবর্তী যে ব্যবধান সেটাকে আমরা বলি এ আমাদের এখানে সেটা দেওয়া আছে এবং এখান থেকে একটা দূরত্বে পর্দা থাকে পর্দার দূরত্বকে আমরা বলি হচ্ছে ডি আচ্ছা তো এখান থেকে অনেক অনেক আলোক রশ্মি হচ্ছে গিয়ে বেরোয় এখান থেকে আলো তরঙ্গ মুখ আকারে বেরোয় বেরোনোর পরে এখানে একটা ইন্টারফেন্স হয় বা উপরিপাতন হয় তারপরে কোথাও আলো কোথাও অন্ধকার হয় এভাবে আচ্ছা ফাইন সো আমরা জানি যে কোনো একটা দূরত্ব যদি আমরা নেই সেটা আমরা কেন্দ্র থেকে নিব কেন্দ্রে সবসময় উজ্জ্বল হয় এটা অবিন্দু এখান থেকে ধরলাম এই জায়গাতে এন তম উজ্জ্বল হয়েছে এন তম উজ্জ্বল হ্যাঁ এন্থ ব্রাইট সো এন তম উজ্জ্বলের সূত্রটা সবার মুখে মুখে ভিড়ে সূত্রটা হচ্ছে এ এক্স বাই ডি ইকুয়ালস এন ল্যামডা ওকে উজ্জ্বলের ক্ষেত্রে সূত্রটা হচ্ছে এরকম এই এন ল্যামডা কীভাবে আসছে টোয়াইজ এন ল্যামডা বাই টু ল্যামডা বাই টু এর জোর গুণিতক যখন হয় তখন হচ্ছে গঠনমূলক ব্যাটিচার হয় এবং তখনই আসলে আমরা উজ্জ্বল আলো পাই গঠন হলেই আলো পাই সেই দুই দুই কেটে এন ল্যামডা হয় ফাইন তাহলে এই এন দ্বারা বোঝাচ্ছে কততম উজ্জ্বল এই ল্যামডা হচ্ছে যে তরঙ্গ দূরকে আলো পড়ছে এ হচ্ছে চিদ্দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব ডি হচ্ছে পদ্মার দূরত্ব আর এই এক্সটাকে এক্সটা হচ্ছে আমাদের এই কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে কতটুকু দূরত্বে এন তম উজ্জ্বলটা তৈরি হয়েছে এই গ্যাপটা এই গ্যাপটাকে বলা হয় ওকে ফাইন আচ্ছা তাহলে এখন আমাদের বলেছে টেন্থ উজ্জ্বলে কৌনিক স্মরণ বের করতে কৌনিক স্মরণ বলতে কত কোণে এটা আছে যদি আমরা একটু এখান থেকে খেয়াল করি তাহলে এটা সবাই দেখতে পাচ্ছ এইখানে যদি টেন্থ বা এন তম উজ্জ্বল হয় তাহলে সেটা কতটুকু কৌনিক অবস্থানে আছে থিটা কৌনিক অবস্থানে আছে ওকে তার মানে আমাদের থিটাটা বের করতে হবে টেন্থ যে উজ্জ্বলটা আছে ওইটা কতটুকু কৌনিক অবস্থানে আছে সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে এখন চিন্তা করে দেখো যে আমরা যদি এই ত্রিভুজটা খেয়াল করি আমার হাটটা খেয়াল করলে বুঝতে পারছো একটা সমকোণী ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ট্যান থিটা ট্যান থিটা ইকালস টু হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি লম্বটা হচ্ছে এক্স আর ভূমিটা হচ্ছে ডি দ্যাট মিনস এক্স বাই ডি তাহলে এখান থেকে কয়েক সিম্পল আমরা সবাই নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পারছি যে এখান থেকে আমরা থিটাটাকে সহজেই বের করে ফেলতে পারবো ওকে আচ্ছা এবার দেখো এখানে কিন্তু সেই এক্সটা আছে তাই না এখানে সেই এক্স এর ভ্যালুটা আছে আর আমাদের কত নাম্বার বলেছে দশ নাম্বারটার জন্য বলেছে টেন্থ উজ্জ্বল তাহলে এন এর ভ্যালু হবে দশ তাহলে এখানে হবে টেন ল্যামডা দেখো আমি যদি বাম সাইডে শুধু এক্সটাকে রাখি ডিটা উপরে উঠে আসবে এটা নিচে চলে আসবে দেখতেছো ডি উপরে উঠছে এটা নিচে চলে আসছে
देखते सो टेन लैमडा डी बिवाइडेड बी नीचे एक डी अलरेडी छो सो डी एर संगे डी कटे जा टेन थीटा इक्ुअल्स टू हे टेन लैमडा बहुत देखो एखान डिडेक्टलि क्या आंसर चले आसते तैना कि थीटा इक्ल्स टू हमें जो लिखी टेन इनवार्स टेन तो टेन लैंडार भू लगे लैंडार भू हमें डिडेक्टलि देव आता कत बला आता बला आज हम चुवान्न शो आमस्टन ओके फाइव मैं फाइव फोर डबल जिरो टेन टू दि पावर माइनस टेन जीत आमस्टंग रूपे आर ए हे चीट दुईटार मध्यवर्ती व्यवधान एट इट बला चीट दवा मध्यवर्ती व्यवधान हम पॉइंट फाइव मिलीमिटार दैट मीस एट हम पॉइंट फाइव मिलीमिटार बोले दैट्स वाई टेन टू दि पावर माइनस थ्री तेल देखो सुंदर मत एखान क्या पे गलम जो दसतम उज्जवलता कतटुकू कौनिक सरणे रही है तैना तो ये अंशा करार्ज गणामर अंश करार्जन क्योंकि ये डाटा दरकार है पर्दार दूरत डी से दरकार पड़े नहीं डिडेक्टलि एखान बेर करते पे फाइन ये एक फर्मुलार मत कर तुम्हारा मन रखते पर देखो टैन थीटा ये दस टा कैन आस दसटा आस दसतम उज्जवल बी तो एखे एन तम उज्जवल बोले एन आसते शुदुम्र एन लैमडा बे तो ये तुम्हारा चाहिए मन रखते पर उज्जवल क्षेत्र में जोतम बोलो ये बसाल तरह कौनिक अवस्थान आप डिडेक्टलि बेर कर फिलते पर जानते हैं चिड्डार मध्य दूरत कत और तेज़ तरंग दूर कत सब बुझे फिलस रईट फाइन ए चलो एरपर अंक देखी एखे बोले परीक्षाटी पानी सम्पन्न हम डोरार पोस्थर कम परिवर्तन है डोरार पोस्थर कम परिवर्तन है तो ये एक देखते हैं जो परीक्षाटी हमें पानी सम्पन्न करी डोरार पोस्थर कम परिवर्तन है अच्छा फाइन सो डोरार पोस्थ बेपारे एक प्रब्लेम थे सब यूजुअलि एक कन्फ्यूशन थे तो वोटा एक क्लियर कर दीची आगे एक समय तपन सर बसाक सर बुटा जिन एक आलदा छो डोरार पोस्त कौ दुई द्वारा भाग छो क्या ना सो कन्फ्यूशन मिटाए जो है बोले दीची सो यूजी देखा जाए यंगर डबल सीट एक्सपेरिमेंटे जो बर्णाली है जो पैटार्न तैरी है से उज्जवल ए अंधकार क्रमबिन थे एक उज्जवल दुई पास दुईटा अंधकार ठीक तेम कर आर दुईटा उज्जवल तपर आबा अंधकार ये हे बन्यसटा थे उज्जवल अंधकार ओके फाइन सो आल्टिमेटली सूत्रता यूज करी से डेल एक्स बी इक्ुअल्स लैंडा ये यंग डबल सीट एक्सपेरिमेंटर थे फर्मुलाटा पे जा ओके अच्छा तो ये फर्मुलाटा ये जानी जो एटा हे चिट दर मध्यवर्ती दूरत और डिटा हे पर्दार दूरत ओके अच्छा तेल ये डेल एक्स जेटा आईटार परिचय एक जानते हैं ये डेल एक्सटा के बला है झालर पोस्त झालर पोस्त झालर इंगलिस नाम हे गा बैंड बैंडर उथ अथवा हे झालर पोस्त झालर बोलते कि बोझा झालर बोलते बुझा दुईटा जस्ट उज्जवल और अंधकार पशापाशी थे लेट्स एट उज्जवल एक उज्जवल और एक अंधकार ये दुज के एकत्रे बला बैंड झालर ओके तेल एतटुकू के बला डेल एक्स एतटुकू जैगे ही बोल हे गए डेल एक्स यटाई हे डेल एक्स तो मैं डेल एक्स द्वारा कयट डोरा बुझा है दुईटा डोरा एक उज्जवल एक अंधकार ये मिले डेल एक्स बुझा तो डोरार पोस्त कत है डोरार पोस्त बोलते बुझा यतटुकू है एट जतटुकू है तम मैं बुझते तो डेल एक्स के दुई द्वारा भाग कर ले डोरार पोस्त पा तो मैंने रखब डोरार पोस्त डोरार पोस्त के वाई द्वारा प्रकाश कर डोरार पोस्त इक्स टू डेल एक्स बै टू डोरार पोस्त इक्स टू डेल एक्स बै टू है फाइन अच्छा तेल ए पर्याय जेटा हो से हे गए पुरो सेटअप पुरो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्यों करा यूजुअलि लेट से यहनटाते एयर आजखाना बतास आसपेरिमेंट कर समय ठीक तेम आकटा केस एक ही सेटअपे मजखानटा पानी दिए दिल पुरो जैसे पानी रेखे दिल तेल देखो एक्सपेरिमेंट सेटअप क्योंकि सेम ही आ जस्ट भरे मीडियम चेन्ज कर भैक्यूम रखा हो शून्य माध्यम बतास और अन्न कौ पानी दिए सो जानते चाव से लेट से एक क्षेत्र डोरार पोस्त हे वाई ओन और एक क्षेत्र डोरार पोस्त हे वाई टू तेल वाई ओन ही कष्ट डेल एक्स ओन बु एक क्षेत्र झालर पोस्तर अर्धेकटा 
আর এই ক্ষেত্রে পানিতে রাখলে হবে ডেল এক্স টু বাই টু কবে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তাই না পানি থাকার কারণে মিডিয়াম ভিন্ন থাকার কারণে জিনিসটা চেঞ্জ হবে তখন আমরা এখানে বুঝতে পারছি এইটার একটা প্রতি শনাঙ্ক আছে মিউ ওয়ান আর এটার একটা প্রতি শনাঙ্ক আছে মিউ টু এবং পানির প্রতি শনাঙ্ক আমরা জানি যেটা হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পানির প্রতি শনাঙ্ক ফোর বাই থ্রি আর বাতাসের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এক এখন আমার দেখতে হবে এক্সের সঙ্গে মিউয়ের কি সম্পর্ক এই সম্পর্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই অঙ্কটা আমার বুয়েট পরীক্ষাতে আসছিল দু সালে বুয়েট পরীক্ষাতে তোমরা দেখবা বুয়েটের দু সালের পরীক্ষাতে এরকম পানির ভিতরে রেখে ইয়ং এর এক্সপেরিমেন্টের অঙ্কটা এসেছিল সো সোজা অঙ্ক তারপরও অনেক সময় পরীক্ষায় প্যাস লেগে যেতে পারে দেখো এই টাইপের অঙ্ক কিন্তু আমাদের এইচএসসি পরীক্ষাতে আসছে তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই ডেল এক্সের সঙ্গে আমাদের এই প্রতি শাহনাঙ্কের সম্পর্কটা কীরকম সেটা বের করা তো এর আমরা কীভাবে বের করব এইটা আমরা সবাই জানি ছোটোবেলা থেকেই আমরা এটা শিখেছি যে প্রতি শাহনাঙ্কের সঙ্গে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক এটা আমাদের সবার জানা আছে যে যত লম্বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো হবে তত তার প্রতি শাহনাঙ্ক কম হবে ওকে তো প্রতি শাহনাঙ্কের সঙ্গে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক তাহলে আবার এখান থেকে চিন্তা করে দেখো যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে ডেল এক্সের সম্পর্ক আবার সমানুপাতিক তার মানে এটার সঙ্গে ডেল এক্সের সম্পর্ক হচ্ছে গিয়ে সমানুপাতিক তাহলে বুঝতে পারছো এটার সঙ্গে এটা সমানুপাতিক এটার সঙ্গে আবার মিউয়ের সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক আবার এখান থেকে খেয়াল করলে দেখতেছো ওয়াই এর সঙ্গে এই ওয়াই এর সঙ্গে ডেল এক্সের সম্পর্ক কী সমানুপাতিক দুইটাই উপরে আছে তার মানে ওয়াই আবার ডেল এক্সের সমানুপাতিক তাহলে জাস্ট এই লাইনটা আমরা মনে রাখবো তাহলে ডেফিনেটলি আমরা এই টাইপের অঙ্ক খুব দ্রুত সলভ করে ফেলতে পারবো তাহলে দেখো আলটিমেটলি এখান থেকে সম্পর্কটা কী আসলো যে ডোরার পোস্ত ওয়াই এর সঙ্গে মাঝখানে মিডিয়ামের প্রতি শাহনাঙ্কের সম্পর্ক হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক তাহলে যদি ব্যস্তানুপাতিক হয় দ্যাট মিন্স ওয়াই ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল ওয়ান বাই মিউ এখান থেকে এই কথাটা লেখা যায় না বয়লের সূত্রের মতো যে ওয়াই ওয়ান মিউ ওয়ান ইকুয়ালস টু ওয়াই টু মিউ টু ডেফিনেটলি লেখা যায় তাই না এটা গুণ করলে গুণফলটা ধ্রুবক আসবে যেহেতু সমানুপাতিক ব্যস্তানুপাতিক ফাইন তাহলে আমরা এই যে সম্পর্ক পাইছি এটাকে এখানে ইউটিলাইজ করবো এখানে যদি ইউটিলাইজ করি তাহলে দেখতেছো ওয়াই ওয়ান মিউ ওয়ান ইকুয়ালস ওয়াই টু মিউ টু ওকে আচ্ছা তো ডোরার বস্তের পরিবর্তন চাইছে মানে ওয়াই টু বাই ওয়াই ওয়ান ইকুয়ালস টু আসবে মিউ ওয়ান বাই মিউ টু মিউ ওয়ান হচ্ছে বাতাসের যেটা এক আর মিউ টু সেটা হচ্ছে পানির যেটা হচ্ছে ফোর বাই থ্রি মানে বেসিকলি থ্রি বাই ফোর ওকে ফাইন আচ্ছা তাহলে এখান থেকে দেখো আমরা কিন্তু ওয়াই টু বাই ওয়াই ওয়ান ইকুয়ালস টু পেয়ে গেছি থ্রি বাই ফোর নিশ্চয় সবাই বুঝতে পারছে এরপর আমাদের হচ্ছে পরিবর্তন তাহলে এখানে অনুপাত দেখেই কিন্তু আমরা বুঝতে পাচ্ছি অনুপাত দেখেই বুঝতেছি চার থেকে হয়েছে তিন মানে ছোট হয়ে গেছে মানে ডোরার পোস্ত কিছুটা কমে গেছে ডোরার পোস্ত কিছুটা কমে গেছে তাহলে কমে যদি যাই তাহলে পরিবর্তনটা কেমনে বের করব ডেল ওয়াই বাই ওয়াই যেটাকে আমরা পরিবর্তন বলি সো আগে বেশি ছিল ওয়াই ওয়ান এখন কমে হয়েছে ওয়াই টু এই পরিবর্তনটা ডিভাইডেড বাই আগে ছিল ওয়াই ওয়ান এভাবে করে আমরা করে ফেলতে পারবো তাহলে যদি এটা হয় দেখতে সেটা যে ভাগ করে দিই ওয়ান মাইনাস ওয়াই ওয়ান দ্বারা যদি ভাগ করি ওয়াই টু বাই ওয়াই ওয়ান এখন ওয়াই টু বাই ওয়াই ওয়ানের ভ্যালু তো আমরা জানি তিন বাই চার ওরা যদি এখানে বসাই ওয়ান মাইনাস থ্রি বাই ফোর এটাকে যদি পার্সেন্টেজে নেই একশো দ্বারা গুণ করলেই হবে তাহলে দেখতেই পাচ্ছ এটা বিয়োগ করলে আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর যদি ওটাকে আমরা ভাগ করে ফেলি তার মানে পঁচিশ পার্সেন্ট তার মানে ডোরার পোস্ত পঁচিশ পার্সেন্ট কমবে ডোরার পোস্ত পঁচিশ পার্সেন্ট কমবে কারণ কি কত আমরা দেখতেছি যে আগে বড় ছিল পরে ছোট হয়ে গেছে ওকে চমৎকার একটা অঙ্ক তাই না এই টাইপের অঙ্ক বুয়েটেই অলরেডি একবার আসছে যদিও বুয়েটে কঠিন অঙ্ক আছে বলেই আমরা জানি কনসেপচুয়াল এটাও কনসেপ্ট আছে বাট এই অঙ্কটা একটু ছোট ছিল বাট এই টাইপের অঙ্ক কিন্তু তোমাদের অ্যাডমিশন পরীক্ষাতে আসতে পারে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা অলরেডি দেখেছি যে বরিশাল বোর্ডে উনিশ সালে অলরেডি এই কনসেপ্টের কোশ্চেন এসেছে তাহলে ডেফিনেটলি আমরা সবাই নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পেরেছি তাই না একটা কনসেপ্ট হাত করে ধরতে পারলে কেমন যেন ব্রাইটনেস বেড়ে যায় একটু ভালো লাগে তো এটা একটা সোজা টাইপের অঙ্ক বা তার ভিতরেও অনেক কনসেপ্ট থাকতেই পারে তাই না সো আমরা এই অঙ্কটি যেভাবে করলাম যে একটা বোর্ডের অঙ্কই করতে করতে আমরা জানলাম বইটে কী টাইপের অঙ্ক আসছে এটার ভিতর থেকে এর ভিতরে আরও কী সব ট্রিক্স থাকতে পারে সো দ্য ওয়ে অফ স্টাডি আমরা ফিজিক্স থেকে যেটা ইন্ট্রোডিউস করবো তোমাদের এই কোর্সটাতে সেটা অনেকটা এরকমই হবে সো তোমাদের শেষ মুহূর্তে প্রিপারেশনে বেসিক সব কিছু পড়ানো হবে পাশাপাশি এই টাইপের আর যত অঙ্ক আছে সব পড়ানো হবে এবং অ্যাডমিশনের জন্